dan oh. uh, ini sangat menarik sekali yeah. uh, ternyata industri diet justru memunculkan industri pil-pil pelangsing yeah. dan juga industri cara-cara penurunan berat badan yang instan betul, betul, dan, itu banyak sekali kan ya iklan-iklan yang membuat kita berpikir bahwa harus dengan obat itu, dengan minuman tertentu yeah. gitu ya yeah. dan mm-hmm. uh, akhirnya apa? akhirnya membuat Mereka akhirnya tergantung kepada faktor eksternal seperti itu. mau sampai kapan mereka akan tergantung kepada pil, tergantung kepada jarum, betul, betul. tergantung kepada diet-diet atau yeah. pola-pola makan yang membatasi mereka. Mm-hmm. Padahal sebenarnya tubuh kita punya kondisi yang sangat alami yaitu makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Sehingga mm-hmm. solusinya untuk bisa mengatasi kondisi itu adalah program pikirannya dia supaya mm-hmm. dia stop emotional eating, mm-hmm. supaya dia stop uh, craving yang craving itu enggak. nggak bisa nggak makan itu atau ketagihan makanan hingga akhirnya mereka bisa me- mempraktekkan cara menurunkan berat badan secara alami yang aman menurut Master Juli nih seberapa penting sih seseorang memiliki tubuh langsing baik pria maupun wanita nih <laughs> kalau wanita iya gitu ya kalau pria juga <laughs> kalau saya subjektif mungkin kalau saya akan mengatakan sangat penting sekali gitu. tetapi kembali bahwa setiap orang menyadari bahwa Uh, memiliki tubuh langsing bukanlah jawaban untuk sekarang, tapi untuk di masa depan. Oke. Okay. Ya, saya selalu mm. katakan bahwa keputusan anda melangsing hari ini adalah yeah. jawaban untuk esok hari. Oh, keputusan melangsing hari ini, ini adalah, adalah jawaban, jawaban untuk esok hari. Okay. Dalam arti begini, uh, langsing identik dengan berat badan yang sehat dan yang namanya kesehatan ini membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Apa Betul. Ya? Seringkali seseorang akhirnya menyesal dengan gaya hidupnya oh, Hanya okay. akhirnya setelah Mm-mm. mereka mengalami di mana vitalitas menurun mm-hmm. Produktivitas menurun mm-hmm. uh, Kualitas kesehatan menurun Dan akhirnya yang terjadi apa? Baru ada penyesalan di kemudian hari Dan selalu saya tekankan bahwa melangsing mm-hmm. Membuat diri kita lebih sehat, lebih percaya diri Dan mm-hmm. tentunya membuat kita produktivitasnya meningkat mm-hmm. Dan di sini harus ditekankan bahwa langsing dan kurus berbeda Betul ya. Kalau langsing berat badan yang ideal dan sehat Berat badan yang ideal sehat Dan Anda nyaman dengan berat badan itu Dan sedangkan kurus identik dengan tidak sehat Kurus identik dengan ya. tidak sehat Salah satu kepatokan yang bisa digunakan adalah ya. dengan body mass index atau indeks massa tubuh okay. Ada rumus dimana Mm-mm. berat badan Anda dalam program dibagi ya. dengan tinggi badan Anda dalam meter kuadrat Meter kuadrat tinggi Nah, tinggi berat badan dalam kilo dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan kalau hasilnya 18 sampai dengan 24 ideal berarti. 18 sampai 24 ideal ya oke okay. 18 berarti uh, underweight kurus. kurus sedangkan di atas 24 sudah overweight okay, ya. jadi yang ideal adalah 18 sampai yeah. 24 ini yeah. yang disebut dengan rangsing tadi Langsing. kalau di bawah itu kurus yang ini yang tadi yang kurang sehat lah ya yeah. oke okay, ini yang langsing sehat oke okay. Oh, menarik sekali ya. Selama Master Juli menjalankan profesi sebagai hipno langsing apa bilangnya nih? Uh, master, master hipno lang, master hipno langsing. Sekarang jadi master mind slim ya? Kita ubah namanya. dari hipno langsing ke mind slim. Nah. Kayaknya memang udah enak mind slim kali. Ya? Oh gitu ya. <laughs> Lebih mudah diterima ya. Kalau hipno langsing. Ya betul sekali coach, uh, saya pernah ngalamin dimana dalam perjalanan saya naik pesawat pernah ada sebelah saya Mas, hipno langsing ya? ya iya, bisa nggak mas? Hipnosis saya selama setengah jam ini <laughs> Supaya nanti saya turun dari pesawat saya bisa langsing <laughs> Dan artinya uh, mungkin mereka belum teredukasi apa itu hipnosis atau hipnoterapi Tetapi disinilah akhirnya saya menyadari bahwa penerimaan di masyarakat Berpikir bahwa Uh, hipno laksin adalah cara yang instan okay. Padahal sebenarnya kalau kita tekankan bahwa hipno laksin adalah cara yang mudah Bukan cara yang instan hmm. Dan akhirnya Dan kita juga membuka praktek di Singapura yeah. Sehingga akhirnya kita berpikir Bagaimana supaya uh, Bisa mendunia mm-hmm. Karena kalau kalimat langsing ini Tidak dikenal di luar Yang ngerti orang Indonesia aja ya langsing ya Jadi akhirnya kita ubah jadi main slim program Dan ternyata penerimaan masyarakat jauh lebih mudah Nah selama menjalankan hmm. sebagai master main slim program Pernah menemukan kendala apa aja nih master? <laughs> Yang pertama Kalau blackmail sering mbak Oh Apple. ya? Yeah. Blackmail? Dari beberapa orang yang mungkin nggak merasa nyaman dengan, dengan apa yang kita campaign Karena kita mengkampen Indonesia langsing 2015 uh-huh. dengan target kita satu juta slimmer dan uh, mungkin ada beberapa industri yang merasa terganggu dengan oh. 
dengan adanya mainstream ini alumni kita dengan cara seperti ini sudah hampir 6.000 ribu coach 6 ribu ya hampir 6.000 ribu pembaca buku kita sudah 40.000 ribu sedangkan follower twitter kita sudah ratusan ribu hmm. jadi artinya seringkali mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tidak merasa nyaman dengan kehadiran hmm. mainstream program ini karena memang kita benar-benar mengajak mereka untuk sehat tanpa yeah. tergantung pada faktor eksternal yeah. dengan memprogram pikiran bawah sadar kita mm-hmm. dan yang kedua adalah bagaimana me- menyadarkan masyarakat mm-hmm. ya, bahwa langsing ini mm-hmm. uh, selama ini orang masyarakat berpikir langsing mesti harus pakai apa-apa gitu kan yang saya juga ada beberapa teman juga mengatakan hmm. bahwa mereka sudah turun nih master kemudian ya naiknya itu bisa malah hmm. lebih lagi ya, ya. Ya. 